नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यूट्यूबचं आपलं सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये काही टर्मिनॉलॉजी वापरतात त्या टर्मिनॉलॉजी आपण आज या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत तर त्या मी सुरुवातीला अगोदर मराठीत शिकवतो नंतर इंग्रजीत शिकवतो ज्या विद्यार्थ्यांना मराठी समजते आणि मराठीत समजून घेऊन इंग्रजीत समजून घ्यायचं आहे ज्यांना मराठी समजत नाही त्यांनी डायरेक्ट इंग्रजीमध्ये समजून घेतले तरी चालेल लक्षात तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यामध्ये पहिला जो टर्म आहे ते इलेक्ट्रोलिसिस म्हणजे काय हे आपण समजून घेऊ टप्प्याटप्प्याने आपण प्रत्येक टर्म समजून घ्यायचा प्रयत्न करू तर इलेक्ट्रोलिसिस म्हणजे काय आपण काय करतो एखाद्या इले डिव्हाइसमध्ये एखाद्या साहित्यामध्ये इलेक्ट्रोलाईट सबस्टन्स घेतो इले इलेक्ट्रो सबस्टन्स म्हणजे काय जो रासायनिक पदार्थ विद्युतचे वहन करतो लक्षात त्याला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रोलाईट्स याचं द्रावण किंवा याचा फ्यूज मास घ्यायचा आणि त्यामधून आपण इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिक करंट पास करायचा विद्युत प्रवाह करायचा त्यावेळेस काय होतं त्या केमिकल संयोगांचं काय होतं अपघटन त्याचे आयॉन्स तयार होतात म्हणजे विद्युत अपघटन होतं रासायनिक अपघटन घड घडतं कशामुळे घडलं विद्युत प्रवाह केल्यामुळे म्हणून या प्रक्रियेला काय म्हणतो विद्युत अपघटन म्हणून विद्युत अपघटनाची व्याख्या काय करायची मग ज्या प्रक्रियेमध्ये एखाद्या विद्युत अपघटनी द्रावणातून किंवा त्याच्या वितळलेल्या अवस्थेमधून विद्युत प्रवाहित केला असता त्याचे रासायनिक अपघटन होते त्या प्रक्रियेला इलेक्ट्रोलिसिस किंवा विद्युत अपघटन असे म्हणायचं तर या प्रक्रियेमध्ये काही टर्म्स वापरता इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसमध्ये तर पहिलं आहे इलेक्ट्रोलॅटिक व्हेसल किंवा इलेक्ट्रॅटिक सेल पहा आता आकृती मी दाखलेलं आहे पहा येथे एक भांड आहे एक डिव्हाइस किंवा व्हेसल आहे हा एका ठराविक आकाराचा साईजचा आणि एका ठराविक धातूचा किंवा ग्लासचा बनलेला असतो यामध्ये इलेक्ट्रॉइट सोल्युशन घ्यायचं किंवा फ्यूजन मास घ्यायचा त्यातून इलेक्ट्रिसिटी पास करायची या व्हेसलला काय म्हणायचं मग इलेक्ट्रोलॅटिक व्हेसल किंवा इलेक्ट्रोलॅटिक सेल यामध्ये काय करायला आपण बॅटरीने करंट प्र प्रवाहित करून या रासायनिक पदार्थाचं काय करायला अपघटन म्हणून इथं अशी व्याख्या जे चालते ज्या डिव्हाइसमध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जीचं रूपांतर केमिकल एनर्मी केलं जातं त्या डिव्हाइसला इलेक्ट्रोलॅटिक डिव्हाइस किंवा इलेक्ट्रॅटिक सेल म्हणतात कळलं आता ह्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसला काय जोडलं आपण बॅटरी जोडली पण बॅटरी म्हणजे काय जे विद्युत उपकरण ज्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जीचं रूपांतर रासायनिक ऊर्जे विद्युत ऊर्जेमध्ये केलं जातं आता याच्यामध्ये काही केमिकल सबस्टन्स असतात आपण माहिती आहे एवायरेडी सेल लक्षात एवायरेडी सेलचं काय बॅटरी सेलच आहे त्यामध्ये काही रासायनिक पदार्थ आहेत त्याला आपण वायरने जोडल्यास बल्ब लागतो म्हणजे विद्युत प्रवाहित होतो काय झालं रासायनिक ऊर्जे रूपांतर विद्युत ऊर्जे झालं ज्या विद्युत उपकरणामध्ये रासायनिक ऊर्जे रूपांतर विद्युत ऊर्जे केलं जातं त्याला आपण काय म्हणायचं बॅटरी या बॅटरीला दोन टोक असतात दोन पोल असतात पॉझिटिव्ह पोल आणि निगेटिव्ह पोल सामान्यपणे आपल्याला कन्फ्यूज होऊ नये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कोणता आहे यासाठी त्या काही रंग लावले जातात आपण ला निळ्या किंवा काळ्या दाखवतात अजून एक रंग वापरतो निळ्या किंवा काळा हा कोणाला वापरतात निगेटिव्ह पोल बॅटरीच्या आणि पॉझिटिव्ह पोलला कोणता रंग असतो हमेशा लाल रंग असतो हे लक्षात ठेवा सम समजलं इथपर्यंत हे दोन टोक बॅटरीचे आता हे दोन टोक कशाला जोडायचे आपण एखाद्या विद्युतच्या प्लेटला जे आपण इलेक्ट्रॉड डिव्हाइसमध्ये वापरतो त्याला आपण इलेक्ट्रोड म्हणतात मग आता इलेक्ट्रोड म्हणजे काय हे समजून घेणं आवश्यक आहे जे धातूची किंवा अधातूची प्लेट असेल रॉड असेल किंवा फॉईल असेल जे विद्युतचे वहन करते आणि ते त्या द्रावणामध्ये किंवा फ्यूज मासून बोल बुडलेली असते याला काय म्हणायचं इलेक्ट्रोड लक्षात आता हे दोन इलेक्ट्रोड असतात दोन प्लेट असतात जी प्लेट विद्युत बॅटरीच्या धन आग्रला जोडली जाते त्याला धन इलेक्ट्रोड किंवा ॲनोड म्हणतात समजलं त्याला काय म्हणतात ॲनोड किंवा धन आग्र जेव्हा विद्युत प्रवाह होतो त्यावेळेस काय घडतं या ठिकाणी ॲनोडकडून बॅटरीकडे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होतो हे लक्षात ठेवा लक्षात आणि जो इलेक्ट्रोड किंवा धातूची प्लेट बॅटरीच्या ऋणाग्रा जोडली जाते त्याला कॅथोड किंवा निगेटिव्ह पोल म्हणतात यामध्ये काय होतं इलेक्ट्रॉनचा फ्लो बॅटरीकडून कॅथोडकडे होतो समजलं आता ह्या ॲनोडमध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत ॲक्टिव्ह इलेक्ट्रोड आणि इन इनर्ट इलेक्ट्रोड ॲक्टिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणजे काय जो इलेक्ट्रोड फक्त इलेक्ट्रॉन कॅरियर करण्याचं करतो त्याला इनर्ट इलेक्ट्रोड म्हणायचं आणि जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन कॅरियरचं काम करतो आणि द्रावणासोबत अभिक्रिया करतो त्याला ॲक्टिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणतात ॲक्टिव्ह इलेक्ट्रोडचं उदाहरण पाहिलं आपण झिंक इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड सिल्वर इलेक्ट्रोड हे जी प्लेट 
त्यांच्या द्रावणात बुडवले तर ते इलेक्ट्रॉनचं वहन करतातच करतात पण त्या त्यांच्या स्वतःच्या आयॉनच्या द्रावणासोबत सुद्धा अभिक्रिया करतात म्हणून हे ॲक्टिव्ह इलेक्ट्रॉड आहेत इनर्ट इलेक्ट्रॉनचे उदाहरण कोणते आहेत प्लॅटिनम ग्राफाईट हे कोणते आहेत इनर्ट इलेक्ट्रॉड समजलेत पर्यंत तर हाच भाज मी तुम्हाला समजण्यासाठी आता इंग्लिशमध्ये सांगतो टुडे आय विल टीच टू यू द नेक्स्ट पॉईंट इन द इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज द इलेक्ट्रोलिसिस यू रिमेंबर वन इम्पॉर्टंट पॉईंट इन द इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सम टर् टर्म्स ऑर टर्मिनॉलॉजी यूज ऑफ फर्स्ट ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट टर्म्स द फर्स्ट टर्म यूज इन द इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वॉट इन द इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस यू नो दॅट इन द इलेक्ट्रिक प्रोसेस वॉट हॅपन्स यू विल टेक द इलेक्ट्रॉटिक सोल्युशन ऑर फ्यूज द मास इन द वन डिव्हाइस अँड पास द इलेक्ट्रिसिटी वेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइज वॉट हॅपन्स द फॉर्मे आयॉन इज फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट दॅट इज कॉल्ड इज द केमिकल डिकम्पोजिशन आयॉन इज फॉर्म फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्युशन आर कॉल्ड केमिकल डिकम्पोजिशन देर फॉर हाऊ यू डिफाईन दिस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इट इज डिफाईंड ॲज द प्रोसेस इन विच द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द ॲक्विअस सोल्युशन ऑर इट्स फ्यूज द मास द प्रोसेस कॉल्ड इज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अंडरस्टँड अँड दिस प्रोसेस इज कॅरीड आउट in one device which have definite shape definite size and it is made up from definite material like steel or glass such type of device is called as the electrolytic device or it is also called as electrolytic cell question will be asked define the electrolytic device the device which having a definite shape size and which is made up from a definite material like a glass and steel and they are used in the electrolysis process the device called as the electrolytic device or it is also called as the electrolytic cell in short in other word how to define it is actually what happens here the chemical decomposition of electrolyte takes place by passing the electric current means which mechanism takes place here the electric energy is converted into chemical energy therefore electrolytic cell also defined as the cell in which इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक नॉट नॉट करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्ड यूज द वर्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इन टू केमिकल एनर्जी द सेल इज कॉल्ड लाइज द इलेक्ट्रोलॅटिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड लाइज द होल्टिक सेल नेक्स्ट टर्म इ यूज हिअर बॅटरी वन डिवाइस इज यूज इन द इलेक्ट्रिक प्रोसेस द बॅटरी वॉट इज बाय बॅटरी द इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑर ॲपरेटस ऑर इक्विपमेंट इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट इज द बॅटरी द इलेक्ट्रिक डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल करंट ऑर एनर्जी the device called as the electric battery here in battery they having a two types of pole one is the positive pole another is the negative pole the negative pole of battery is denoted by blue in color and positive end of battery denoted by red in color remember generally the negative terminal of battery denoted by blue or black in color and positive terminal of battery denoted by the red in color in the electrolysis process the metallic or non metallic plate rod or foil is immersed or dipped in the electrolytic solution which have ability to conduct the electricity and having the passing the stream of electron such plates are called as the electrode what is by electrode the metallic or non metallic rod plate or foil which have ability to conduct the electricity and deep in the electrolytic solution are called electrode the plate which is connected to the positive terminal of battery are called positive pole or it also called as the anode the इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आर कॉल्ड एनोड वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास दिन वाट एप ऑन द एनोड द इलेक्ट्रॉन इज फ्लो फ्रॉम एनोड टू बैटरी 
and the electrode which is connected to negative terminal battery are called negative pole or it is also called as the cathode when you pass the electric current then electron is flow from battery to cathode I understand again the electrode mainly divide into again two types depending upon its functions first is the active electrode second is the inert electrode what is by active electrode the electrode which acts as electron carrier as well as they are also taking part in the chemical reaction with its own ion solution are called active electrode the example of active electrode copper plate zinc plate or silver plate etc because these copper plate acts as an electron carrier as well as they taking part in the copper sulfate solution in the reactions inert electrode the electrode or the plate which is only acts as an electron carrier are called inert electrode the example of inert electrode is the platinum and graphite is the best example of the inert electrode i understand all these terms which type of question may be asked in the examination it may be multiple choice question or any other questions they will be given in the description box as well as some important points of this term also given in the description box thank you